Didik TV KPM Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM Yang masih lagi fokus Kita harapkan semuanya bersemangat Macam Abang Fizi di studio Ditemani oleh Cikgu Liana Hari ini kita belajar tentang kesusasteraan Melayu Tingkatan 5 Hikayat Parang Puting Baiklah Cikgu Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Silakan Cikgu Liana Baiklah murid-murid Okey, murid di studio, murid di rumah. Kita teruskan pembelajaran dengan melihat aspek binaan plot. Okey. Jadi apa itu binaan plot? Binaan plot bermaksud dalam sesebuah cerita, sesebuah cerpen, novel terdapat urutan atau jalinan peristiwa. Urutan dalam sesebuah cerita ini dipanggil sebagai plot. Okey. Jadi cikgu nak ujilah murid-murid. Ha kan, dah belajar semua. Okay, Mereka di rumah, ada berapa binaan plot? Ha, ada berapa kawan-kawan? Ada berapa ele elemen dalam binaan plot? Ha, okay. Oh, ha. murid di studio nak jawab, di dalam Google Meet nak jawab. Okey, Indra, ada berapa elemen binaan plot? Binaan plot terbagi kepada lima, cikgu. Ha, lima, cikgu? Lima, betul. Ha? Hmm. Ha, Okey. Ya, betul. Betul. Ada bintang ke, cikgu, untuk Indra? Ha, kita bagi ekstra bintang, tambahan. Ya. Ha. Okey, binaan plot terbagi kepada lima. Ada lima binaan plot. Uh -huh. Eh, maaf. Okey. Yang pertama, permulaan. Okey, permulaan. Dia menceritakan tentang latar belakang suasana yang wujud pada awal cerita. Bila murid tengok cerita, pada mula-mula dia tak terus masuk kepada yang suspense, yang kejutan. Dia yang dia memperkenalkan dulu. Cerita latar belakang dulu. Okey. Uh -huh. Seterusnya, perkembangan. Ya, daripada permulaan, pergi kepada perkembangan itu perjalanan cerita yang semakin berkembang dan wujudnya watak-watak lain. Okey. Seterusnya perumitan. pada ketika ini ada wujud masalah yang dihadapi oleh watak dalam cerita. ada masalah-masalah yang dihadapi oleh watak-watak tersebut. Dan yang keempat, puncak. dalam plot ini, dalam elemen ini, elemen puncak yang keempat ini Masalah yang wujud tadi berjaya diselesaikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah peleraian. Di mana pengakhiran cerita sama ada diakhiri dengan cerita gembira ataupun cerita duka. duka. Ha, Faham, jadi kita cikgu. nak tengok ha, ya, bagaimana binaan plot dalam hikayat parang putih. Ha, macam mana ceritanya? Berakhir dengan kegembiraan ke? Berakhir dengan kedukaan? Ha. Ha, tadi kita dah cerita sikit di awal tadi. Ha, jadi kita nak sambung seterusnya di sini. Baik cikgu, silakan cikgu. Okey, ini adalah uh, binaan plot. Ha, ya, binaan plot ini dia bermula daripada permulaan, uh -huh. dia naik kepada perkembangan, dia pergi kepada perumitan yang akhir sekali puncak di mana konflik berjaya diselesaikan di sini. Uh -huh. Okey dan peleraian. Ha, ya di sini sama ada dia gembira ataupun duka. Ha, Boleh-boleh kena ingat ya, dia bentuk segitiga ni. Ha, ya, bentuk segitiga Daripada bawah Naik ke atas dan turun ke bawah Semula ha, ya. okay, Boleh faham semua? Faham cikgu ha, okay. Abang Fizi faham? Faham cikgu okay, Jadi faham kita nak uji Baik Abang cikgu Fizi silakan cikgu ha, Kita tutup Aha. slide ni ha, Jangan bagi Abang Fizi tengok ha, Dia ingat tak balik ha, okay. Uh -huh. okay, Ini cikgu dah tampakkan gambar-gambar Gambar-gambar ha, ya. yang uh, apa yang akan berlaku dalam cerita Hikayat Parang Puting? Baik, Cikgu. Okay, tadi Cikgu dah ceritakan, binaan plot ini dia bentuk segi tiga. Uh -huh. okay, dia bermula dengan apa tadi? Dia bermula dengan permulaan, Cikgu. Permulaan. Ha. Ya, betul. Yeah. Ha, dia bermula Nampak dengan... Tak? Abang Fizi pun fokus. Permulaan. Tak? Baik. Ha, ya. uh -huh. ha, permulaan cerita di mana ha, dihikayatkan bahawa mudah miskin ini mempunyai haiwan peliharaan. Uh -huh. Iaitu... Ular naga, anak tikus dan burung kelang. kelang. Ha, ya. Jadi, ha, itu permulaan cerita. Ha, bagaimana dengan dengan seterusnya? Ha, selepas permulaan ada apa, Abang Fizi? Perkembangan, Cikgu. Okey, perkembangan. Okey. Okey. Tampal kat sini perkembangan. Baik, Cikgu. Okey. Ingat yang mudah-mudahan lepas permulaan ada perkembangan. Uh -huh. Perkembangannya apabila Syah Bandar ya, mengetahui Ha, ada budak miskin uh -huh. yang mempunyai peli, haiwan peliharaan yang sangat ajaib. Uh -huh. ha, ia tak pernah lagi ada di kampung tersebut, di daerah tersebut. Ya, budak berkawan dengan 
ular naga. Ha, jadi dalam perkembangan cerita ini Syah Bandar meminta kawannya ya pergi ke rumah budak miskin dan menjemput budak miskin itu datang ke rumahnya. Uh -huh. Dan pada keesokan harinya budak miskin pun pergilah ke kampung Syah Bandar bawa bersama-sama dengan ular naga, anak helang dan anak tikus. tikus. Ha, yang mana semua yang di kampung Syah Bandar tu rasa macam wow ajaibnya. Uh -huh. ha, kan? Jadi cerita itu sampailah kepada pengetahuan raja. Ha, raja pun nak tengok juga. Jadi dia pergi menguruskan ya hambanya supaya berjumpa dengan Shah Bandar. Ha, ya, dia menyuruh Shah Bandar bawa budak miskin itu ke istana raja. Jadi budak miskin itu pun pergilah ke istana raja bersama-sama dengan Shah Bandar. Ha, menunjukkan kehebatannya bermain dengan anak ular naga. Yang mana akhirnya raja telah menghadiahkan ha, dapat hadiah ya pergi jumpa dengan raja dapat hadiah. Hadiah apa? Dua hamba sahaya. Ha, dan pelbagai lagi barang-barangan lain seperti makan, makan makanan, beras dan sebagainya. Jadi ha, itu perkembangan cerita. Kita pergi kepada seterusnya. Lepas perkembangan ada apa? Ada perumitan, cikgu. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan perumitan? Dia merumitkan cerita. Dia cikgu. merumitkan cerita. Ha, dekat sini ada terjadi orang kata... Konflik ah, ataupun masalah. Ah, ini yang menyeronokkan lagi cerita ni. Ah, jadi bila pembaca baca cerita tersebut, uh -huh. jadi pembaca akan tertanya-tanya. Ah, kan sama ada masalah itu berjaya diselesaikan atau tidak. Jadi yang mana permintaan yang berlaku di sini? Ah, di mana pada suatu hari, uh -huh. okay, anak ular naga ini pergi meninggalkan budak miskin. Ah, kenapa tinggalkan budak miskin? Sebab dia dah besar. Dah besar sangat ya. Saiznya yang besar itu tak sesuai lagi untuk berendam dalam sungai di kampung budak miskin. Uh -huh. Jadi dia mengambil keputusan untuk pulang ke Tasik Hijau. Okey. Jadi, apa masalahnya? Masalahnya bila budak miskin tu bangun pagi tengok kawan dia dah hilang, dia rasa sedih. Uh -huh. Dia pun pergilah mencari budak miskin itu ke dalam hutan rimba dengan menjejak bekas yang ditinggalkan oleh anak naga tadi. Uh -huh. Okey, jadi dia masuk ke dalam hutan tu dia jumpa dengan anak naga. Pasal anak naga kata, "Okey, jumpalah dengan nendeku. Ha, kau mohonlah cincin sakti, cincin hikmah yang berada dalam mulutnya sebagai tukaran menjaga aku." Ha, jadi nenek naga pun bersetujulah ha, untuk memberikan cincin itu tadi. Ha, tadi abang Fizil aku kan tadi tu. Ha, tapi apabila diketahui oleh bonda raja, ha, bonda raja pun rasa marah. Ha, bonda raja naga rasa marah. Ya, kenapa? Sebab bila cincin itu keluar daripada mulut nenek dia tu, uh -huh. hilanglah kesaktiannya. Ha, jadi Ratu Naga uh -huh. ya, meminta Bonda Naga itu meminta supaya ditukarkan ya, cincin dengan tongkat. Ha, dia minta hulu balang tadi pergi tukarkan cincin tu dengan tongkat. Ha, jadi ada berlakulah kat sini ya, perumitan di sini di mana apabila hulu balang naga ini pergi jumpa dengan budak miskin uh -huh. Okey. Dia tak tahu budak miskin itu adalah orang yang dicarinya. Oh. Ha, sebab rupa para budak miskin ini tidak seperti uh, orang kampung. Uh -huh. Ha ya, dia sangat elok mukanya. Jadi dia pun berceritalah kepada budak miskin itu tugas yang diberikan oleh Ratu Naga tadi. Uh -huh. ha, jadi budak miskin itu pun uh, mulalah berfikir, ha, alangkah baiknya kalau dia dapat dua-dua barang tersebut. Uh -huh. Ha okey jadi apabila hulu balang naga pergi berendam dalam sungai uh -huh. Ha, dia pun ketuk tongkat itu tiga kali menyebabkan hulu balang itu kaku dalam sungai. Ha, okay. Jadi, ha, apa yang berlaku? Budak miskin dapat dua-dua barang. Dapat apa? Dapat cincin. Satu, dapat tongkat. tongkat. Ha, okay. Jadi, kita pergi pada puncak cerita. Tak habis ha. lagi ni. Okey, cikgu. Ha, okay. Jadi, kita pergi kepada puncak cerita ini. Ha, ha. Tengah sedap dengar ni. Tengah sedap dengar cerita ni, kawan-kawan. Okey. Jom kita okay. ke puncak bersama-sama. Puncak. Ada gambar apa kat sini? Gambar cincin cikgu. Ah, gambar cincin tadi. Ah, cincin tadi dia berjaya dapat. Ah, dia dapat tongkat. Ah, okay. Jadi apabila budak miskin ini berjaya dapat kedua-dua barang, uh -huh. dia pun nak baliklah ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ah, dia berjumpa dengan sebilah parang. Oh. Ah, ya, sebilah parang dalam hutan uh -huh. yang boleh memotong dengan sendiri. Ha, tanpa ada orang pegang. Oh. Tuk, tuk, tuk. Eh, mana orangnya? Tapi parang itu memotong dengan sendiri. Mm -hmm. Jadi, dia menghampiri parang tersebut. Mm -hmm. Dan parang itu terkejut. 
Parang tu terkejut cikgu. Parang terkejut. Nak nak menyasrah hikayat. Ha, ajaib. Ajaibnya. Ha, parang terkejut dia pun baliklah ke rumah tuannya. Jadi pula mesti tu ikut ikut ikut. Oh, sampailah satu dalam sebuah rumah yang Jauh ke dalam hutan. Jadi ada tuannya dalam tu. Tuan pun menjemputlah budak miskin tersebut masuk. Ha, dia kata ini bukan budak sebarangan. Ha, mestilah dewa dewi. Sebab kalau budak budak, se, budak biasa takkan sampai jauh ke dalam hutan. Jadi duduklah budak miskin itu bermalam di rumah orang tua tersebut. Jadi keesokan paginya bila dia nak balik, budak miskin itu nak pulang ke rumah. Jadi uh, budak miskin uh, orang tua itu meminta membuat pertukaran. Barang putihnya dengan tongkat. Bukan sakti itu, Cikgu? Ya, betul. Dia minta oh. buat pertukaran. Uh -huh. Sebab apa? Sebab ketika budak miskin itu sampai ke rumah orang tua itu, pada uh, malam hari itu, orang tua itu berkata, saya tak ada makanan untuk dihidangkan. Uh -huh. Budak miskin kata, tak apa. Saya boleh hidangkan makanan. Jadi, dia ketuk je tongkat itu. Uh -huh. Jadi, makanan pun terhidanglah. Jadi, orang tua itu kata, Tukarlah dengan saya sebab saya pun tak berdaya untuk mencari makanan. Mm -hmm. uh, Okey, jadi budak miskin pun tukarkanlah tongkat itu dengan parang puting tersebut. Jadi budak miskin dapat parang dan dapat cincin. Mm -hmm. uh, dan budak miskin pun pulanglah ke rumah. Bila dia pulang ke rumah, dia berceritalah kepada bondanya. Yang mana cerita itu menjadi rahsia antara dia dan bondanya sahaja. Oh. Uh, itu adalah bahagian Pelerayan. Okey, jadi uh -huh. pengakhirannya suka ke duka? Suka, cikgu. Ha, pengakhiran oh. cerita hikayat perang puting adalah pengakhiran yang suka. suka. Ya, yang mana mereka hidup bahagia, happily ever after. Ha, okay. Jadi kita pergi uh -huh. kepada seterusnya. Ha. Baik, cikgu. Ha. Cita -cita Sedap mendengar cerita hikayat ha. ni, cikgu. Ya. Jadi kena uh -huh. uji juga murid-murid. Ya. Okay, kita nak uji murid-murid dalam binaan plot. Baik. Okey, latihan pengukuhan satu. Jadi cikgu cerita, cerita panjang-panjang dah. Berdasarkan hikayat parang puting, uh -huh. jelaskan peristiwa yang berlaku dalam bahagian perumitan. Okay, Siapa murid -murid, nak jawab? Murid-murid di rumah boleh jawab. Murid-murid uh -huh. di studio. Siapa nak suka rela jawab? Angkat tangan. Ah, Baik. Indra, Indra lagi. Indra Putra. Silakan Indra Putra adikku. Okay, um, Dasarkan hikayat Parang Puting Lepas jelaskan peristiwa yang berlaku Dalam bahagian perumitan um, Jawapan dia um, Ibu Naga ni Dia mengarahkan Hulu balang naga untuk mendapatkan Cincin hikmat Daripada budak miskin tu Lepas tu uh, dan ditukarkan Dengan tongkat ajaib Akhirnya kedua-dua barang Berharga menjadi milik Budak miskin tu Ha, lagu ha. mana cikgu dengan jawapan Indra cikgu? Okey, kalau lihat kepada jawapan yang cikgu ni, okey, tepat sekali jawapan ya. Indra. Ya, Tepuk betul. Tepuk kawan-kawan. Ah, ha, rumit ya. Hmm. Ah, rumit ya nak tukarkan cincin dengan tongkat. Ah, kalau kata kita boleh minta tukar dengan barang yang kita suka, uh -huh. mesti kita rasa macam eh susahnya Tonok kan. Tonoklah cikgu ya. Ah, <laughs> ya. Jadi cikgu berapa bintang untuk putra cikgu? Okey, kita bagi satu lagi tambahan bintang untuk dia. Oh, tepuk kawan-kawan. Ah, okay. Putra dah ada tiga bintang dekat ah, sini ni. Woo. Kita pergi pada latihan pengukuhan dua. Baik cikgu, ah, silakan. Okey, cikgu baca soalan. Dalam uh -huh. binaan plot, elemen puncak merupakan elemen di mana permasalahan dapat diselesaikan. Puncak cerita dalam sastra hikayat adalah berkisar tentang budak miskin yang mendapat parang puting. Pada pendapat anda, mengapakah budak miskin bersetuju menukarkan tongkat dengan parang puting? Ha. Kita panggil lah. Belum lagi. Alif belum jawab. Okey, Alif. Alif. Silakan Alif. Ha, sila jawab. Okey. Ada nervous. Basi silakan Alif dengan jawapan. Uh, baiklah. Um, nenek tua uh, tidak perlu uh, bersusah payah untuk bekerja lagi uh, kerana tongkat sakti boleh mengeluarkan nasi uh, sehidang jika digeletakkan. Ah, okay. ah. ah itu saja jawapan awak. Ada jawapan lain? Uh. Okey. Ya, yeah, itu juga. Ah. ah itu je. Ah, Okey. Ah, ah, kita cikgu. semak jawapan Alif. Uh -huh. Okey, ya betul. Nenek tua tak perlu bersusah payah ya untuk bekerja lagi. Ha, sebab sebelum ni ada parang puting. Jadi bila tukar dengan tongkat, dia gertak je tongkat tu terus keluar makanan sehidang. Ha, selain itu, 
Budak miskin ini mempunyai cincin hikmat yang boleh mengeluarkan hidangan yang pelbagai sehingga seribu orang banyaknya. Mm -hmm. ha, dengan cara diceritanya saja. Jadi, bila dia minta saja, cincin itu boleh keluarkan makanan yang pelbagai. Apa-apa ha, dia? Apa-apa saja. Oh. Ha, boleh menghidang sampai seribu orang. Ha, okay. Dan seterusnya, parang putih boleh mengerat sendiri barang dan boleh melawan musuh dengan sendirinya. Mm -hmm. Jadi, sebab itulah budak miskin bersetuju untuk menukarkan parang putih dengan tongkat hikmah sebabnya para uh, tongkat dengan cincin itu mempunyai uh, keajaiban yang mm -hmm. sama. Ah, ha. cikgu, berapa bintang nak bagi dekat Alif ni cikgu? Ah, okay. Alif kita bagi satu bintang satu untuk Alif. Satu bintang tepuk kawan-kawan untuk Alif. Okay. Baik memang hebat kawan-kawan uh, kita pada hari ini. Baiklah kita rehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Thank you.